മക്കളെ അച്ഛൻ കാരണം ഒരുപാട് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് പേരെ കൈ പിടിച്ച് അച്ഛൻ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പണ്ട് ഒരു ഗംഗാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈക്കിളിൽ തൈലൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ഓരോ കടകൾ ഓരോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗംഗാര നീ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി സ്ഥലം ഇവിടെ സാർ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടുപിടിച്ച് കടയാർ പടയും അവ ഇന്ന് ഗംഗാര മോലാളിയാണ് എത്ര കാറ് എത്ര ലോറി പിന്നെ തകരം വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു അബൂബേക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബൂബേക്കർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഗൾഫിൽ പോകും എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ വിസയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അബൂബേക്കറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് വീടുണ്ട് ഇവിടെ ഗൾഫിൽ പിന്നെ വേറെ ജിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോകാൻ കുറഞ്ഞ കറുത്ത ഒരുത്തെ അവൻ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇവിടെ മഴക്കാലമുള്ള തന്നെ അവൻ കല്യാണ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു ഞാൻ പറയാ മക്കളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഈ വല സീരിയലിൽ പോകും അപ്പം അപ്പം ഇന്നൊരു മെഗാ സീരിയലിൻ്റെ ക്യാമറമാനം അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണത്തിന് അച്ഛൻ കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അച്ഛൻ നന്ദിയില്ല ജിതിന് നന്ദിയില്ല അവ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാറില്ല മറ്റുള്ള രണ്ടു പേരും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇത്രയും പേര് രക്ഷിച്ചിട്ടോ അച്ഛൻ മാത്രം ഒന്നും രക്ഷപ്പെടാത്ത അച്ഛൻ എന്താണ് ഈ ഒരു കുഴപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിപ്പയർ ഇറങ്ങി പിന്നെ നല്ല കിണ്ണം കാച്ചു കേബിൾ ടി വി ഇല്ല അതുപോലെ ഒരു എന്നാലും ഇല്ല ജീവിതത്തിനോട് അമിതമായ ആർത്തി പാടില്ല ജീവിച്ച് പോണം അത്രേ ഉള്ളു അധികം പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു മനസമാധാനം കിട്ടൂല കാശില്ലെങ്കിലും മനസമാധാനത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല നമുക്ക് മനസമാധാനം ഏറ്റവും വരുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടും ഇല്ല മനുഷ്യനല്ലല്ലോ ഊരിയ ഹലോ ആ കിട്ടാത്ത വേറൊന്നും കണ്ടല്ല അവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ആല് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു ആലല്ല അരശ് ആ പ്ലാവ് പ്ലാവിൻ്റെ കൊമ്പ് ഓ പുളിൻ കൊമ്പ് അത് വീഴുന്നു അതിൻ്റെ ഇപ്പം വയർ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് മാറ്റി അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആ വില്ല മൊത്തം പോയല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നേരത്തെ വിളിച്ച് ഒരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആ കൊമ്പ് മാറ്റിട്ട് ആ ശരി ഓക്കെ ആ കൊമ്പ് ഇപ്പം അറിഞ്ഞു വിടാം ചിലപ്പോൾ നാളെ വരുന്നതേ മാറുള്ളൂ ആ ശരി നിങ്ങൾ മാസം വരെ അടച്ചാ ഇല്ല അല്ലേ എന്നിട്ട് അടഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കണം ആ ശരി പൈസ തരില്ല അവന് അവൻ എച്ച് ബി ആണോ അവന് പിന്നെ പിന്നെ ഇറങ്ങിയാണ് പിന്നെ ഇറങ്ങിയാണ് തോട്ടിറി മനുഷ്യനായിട്ട് അച്ഛനെടുക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കാന്ന് ചുമ്മാ ഞാൻ എടുക്കാ ഹലോ ആ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൊടുക്കാം മഴക്കാലല്ലേ രണ്ടുപേരും വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ടേക്ക് നോക്ക് രണ്ടുപേരും ഗ്യാൻ്റെ അവിടെ കാണും ആ ശരി പൈസ കൊടുത്തോട്ടേക്കണേ എന്നോട് <laughs> 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 എന്താ മാഷ ഇത് കുറെ നേരമായാലും വിളിക്കാൻ നിൽക്കാ ഫോൺ ഒന്നും എടുത്തൂടെ ആരെ വിളിച്ചു ആരെ വിളിച്ചെന്നാ നേരെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ 
ഏഞ്ചൽ വിഷന്റെ ഓണറ് ബാലുന്റെ വിടല്ലത് ബാലുന്റെ വീട് അത് തന്നെ ഞാൻ ബാലു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബാലുവിനെ കാണാനാണ് അതെ ആളാകത്തോ ഞാൻ വിളിക്കാം അണ്ണാ അണ്ണോ എന്താ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിരിക്കണോ അതെ 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 കസ്റ്റമർ വന്നിരിക്കണം അല്ല ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ തന്നേക്കാണെങ്കിൽ സമയമില്ല ഒരുപാട് പണി അടയ്ക്കാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം ഫുഡ് സാധനം കൊണ്ടു വന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനം നന്നാക്കാൻ വന്നല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ കേബിൾ കട്ടായി കിടക്കുക അത് പറയാൻ വന്നാ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇവൻ ആളെ വിട്ട് നന്നാക്കുമല്ലോ കുറെ വിളിച്ചതാ ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ അതിന് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഫോർ എനി കമ്പൻ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വിളിച്ചാൽ പോരെ എന്താ അതിൽ വിളിച്ചില്ലേ അതിൽ കുറെ വിളിച്ച് അത് ചോഫാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എത്ര സമയമായി ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറായി കാണും അപ്പൊ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ അങ്ങ് എത്തുമല്ലോ ഓ അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ വേണം ഇവിടെ എത്താൻ ആ അപ്പൊ ക്യാബിൾ ശരിയാവും ഞാൻ പയ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാവോ ശരിയാവോ വീടറിയോ വീടൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ സർവീസിങ് പിള്ളേർ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എല്ലാം കൂടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സർവീസ് പിള്ളേർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ അമ്മാരെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മാർ വീടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇടയായി തരും ചടിച്ചല്ലേ ഇനി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കരുത് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം കമ്മലിന്റെ വരില്ല പക്ഷേ ചെല്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്റെ പൊന്നമ്മ ഞാൻ തെറ്റുകാരൻ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ് അതാണ് കൊടുക്കൽ വാങ്ങല്ല അങ്ങോട്ട് സംപ്രേഷണവും ഉപദേശ വിക്ഷേപണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും മിക്കവാറും നാസയുടെ ആയിരിക്കും നാസ ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ചാൽ മതി ചില സമയങ്ങളിൽ നാസ നമ്മളെ മെയിൻ്റെ ചെയ്യില്ല അവർക്ക് നമ്മളെ കാര്യം അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സീരിയലിലാണോ നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമ ആണോ അവർ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് അവർ ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എസ് സി ആയിരിക്കും സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പയെ വിളിച്ച് പോയിക്കണം ഒരുപാട് സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് കളിച്ച കളിയല്ല ചുമ്മാ അവിടെ നിന്ന് കടയിൽ നിന്ന് ഇത് വഴി 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 കയറി വരല്ല ഈ സംഭവം കേബിൾ വഴി ഓളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിട്ട് ചിലപ്പോൾ മഴ മേഘങ്ങളോ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം എന്താ അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞേ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അവന് പോലും മനസ്സിലായി കാണൂല പിന്നെ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തൊക്കെ എന്റെ പൊന്നു മോളിന് ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ബാലുസാറും കൂടെ വിചാരിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചേ നടക്കുള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ജോലി നിർത്തിക്കുന്നത് ബാലുസാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ കുറച്ച് പണിയാണ് നിർത്തണം എന്റെ പണിക്കാരെ കളിയാക്കണ്ടല്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതോ എടാ എനിക്ക് അവനെ കളിയാക്കാം എനിക്ക് ശാസ്ത്രിക്കാം ഗുണഭക്ഷിക്കാം പണി തള്ളിക്കല്ല സാറേ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ട നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നേരെ ഓഫീസിൽ പോയി റൂം തുറന്ന് അവിടെ കയറി ഒരു ചായ കുടിച്ചോട്ട് അവിടെ കയറി ഇന്നോ അടിപൊളി എന്നിട്ട് വേണം നാട്ടുകാർ അവിടെ കയറി തരി വിളിക്കാൻ നാട്ടുകാർ നിന്നെ തരി പറയണ നമ്മളെ നാട്ടുകാരല്ല എന്റെ നീലുവേ ഇല്ലടാ ആ എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലാവത്ത് എന്തു വിഷ്ണുവേ നമ്മള് ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും സഹിക്ക പൊറുക്ക നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് നാളെ ചിലപ്പം ഈ ഏഞ്ചൽസ് കേബിൾ വിഷൻ നീ ആയിരിക്കും ഏറ്റെടുത്തത് ഏഹ് ഓക്കെ ആ പോണ്ട ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നീ പോണ്ട വെള്ളം കൂടും തെറി വിളി തെറി വിളിയായിട്ട് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്ത് വേറെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വല്ലതാണോ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം കഴിക്കാനൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക വിഷ്ണു നീ ഇവിടെ ചുറ്റി പറ്റി നിന്നില്ല ഇവിടെ ഏഹ് സന്ധ്യ ആവുമ്പോൾ പോവാം ദോശ എടുക്കാം ആ ദോശ എടുക്കാം ദോശകളിൽ ഇവിടെ ഒന്നും എന്റെ പൊന്ന് പ്രസിഡന്റ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയല്ലേ നിന്റെ അടുത്തല്ല ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ അസോസിയേഷനിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും എന്റെയാണ് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയണത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാ ബാലു അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പണിയാ അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല നീ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കേബി
അസോസിയേഷനിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏഴ് മണി മുതൽ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ടി ഡി മുമ്പ് കുത്തിരിപ്പ അവർക്ക് സീരിയൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ അടുത്ത പ്രൊപ്പറേറ്ററെ നീയാണ് കണക്ഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ കാശാവും ഈ ഫീഡ് പോയി കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്ത് എവിടെ ചെന്നെത്തും അറിയാനക്ക് മലയാള സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാനെ ഇല്ല സാനെ ആശാനോട് ഞാൻ പോകില്ല ഈ പ്രസന്തി ഇടത്തിൽ ആശാന്റെ കൂടെ ഞാൻ ശരിയായിട്ടില്ല <laughs> 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 അമ്മ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലേ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ല സാധാരണ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ബാധിക്കുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഒറ്റടിക്ക് പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് വീട്ടില് കേബിൾ അല്ലേ പോയി കിട്ടിയത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും സാധാരണ പറ്റാത്തെയാണ് ഇതിപ്പോ എന്തോ ഏറ്റവും ആലോചിക്കുന്നത് എന്തോ എങ്ങനെ അല്ല അമ്മ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറ ഏതെങ്കിലും കേബിൾ നന്നാക്കാൻ അറിയാൻ നാളെ വിളിച്ചിട്ട് നന്നാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് മനസ്സില്ല പിന്നെ വല്ലരെയും വിളിച്ച് ശരിയാക്കി പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്റെ പൈസ ഒന്നുമില്ല പോടാ അവിടെ നിന്ന് അവൻ കേബിൾ ടി വി തുടങ്ങുന്ന കാര്യം അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞ അവന് കാശ് കൊടുക്കല്ലേ കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടേ അമ്മ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലി ഉണ്ട് അതും ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേക്കൂല പിന്നെ എങ്ങനെയാ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കത്ത് എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അമ്മേ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പളേ അച്ഛൻ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നെഞ്ചും പിടിച്ച് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ വീട്ടുകാർ വരും അപ്പോഴും പറയണം നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നെഞ്ചും പിടിച്ചിരിക്കാൻ കേട്ടാ ചിരപ്പാ ചിറ്റപ്പ നോക്കിക്കോ അച്ഛനിപ്പോ ആ കേബിൾ ടി വി ശരിയായി കിട്ടി പാട്ടും പാടി കൊണ്ട് കേറ് വരും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടൊന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കണം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിലേ ഞാൻ അവനെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ആ മാല ഏതാ അമ്മൂമ്മ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം നീ വാടിച്ചു വാ അല്ല നീ ഇവിടെ വെറുതെ കുന്തം മേഖല കേട്ടോണ്ട് വന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവൻ വിളിച്ചേ അയ്യോ നീ വാടാ ഞാൻ പോടും എനിക്കതല്ല അമ്മ പേടി ഇതെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആൻഡോ ചേട്ടൻ ഈ കേബിൾ ടി വി തിരിച്ചു മേടിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിപ്പോസിറ്റ് പൈസ വാങ്ങണം അങ്ങനെ കൊടുത്ത കാശ് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തരുവോ അറിയില്ല എങ്ങനെയാന്നെങ്ങനെ അറിയണേ പങ്ക് തരാത്ത ബാലുവിന്റെ കെയർ ഓഫ് ചോറിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലേ ഇത് ഞാനുള്ള സമയത്തൊന്നും അല്ല ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണേ തന്നെ അയാൾക്ക് നഷ്ടം വന്നിട്ട് അയാൾ നിർത്തിതാണോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗുരുമാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ആടിക്കോളും എങ്ങനെ ഒന്ന് ഭാഗം നന്നാവ് നോക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രാക്കാണ് ഇതിപ്പോ ആക്കുന്നു അല്ലെടി കൊച്ചെ അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പാ നന്നാവണോന്നുള്ള വിചാരം അവനും വേണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വൈകുന്ന നല്ലതാക്കുന്ന കേൾക്കണ്ട ഇത് വന്ന് എല്ലാരും എപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അടി ഉണ്ടാക്കിക്കോ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് പറയും അമ്മ രണ്ടു പറയും ഞാൻ ഭയങ്കര ബഹളോ ഓ ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അത് ശരിയാ വെറുതെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും വരട്ടോ ഉള്ള മനസമാധാനം പോയി നിന്റെ കയ്യിലുള്ള മുട്ടായി കണ്ടിട്ടാണ് ചാടിയത് എന്തുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമൊന്നും കൊച്ചിന് കൊടുക്കല്ലോ കൊടുക്കലോ ഇതൊക്കെ നീ ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇതാ വിഷ്ണു ചേട്ടന്റെ പാൻ ഇങ്ങനെ കൊടങ്ങാൻ കിട്ടും സാറേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് തൊടുന്ന് മാറി നിസ്സാര കാര്യത്തിന് 
പിന്നെ <laughs> 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 ഒന്നും <laughs> 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 ഞാൻ ചോദിച്ചാലേ നീ പറയാതുള്ളൂ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദിക്കേണ്ട രീതി ചോദിച്ചാൽ നീ മണി വടി പോലെ കാര്യങ്ങൾ അയ്യോ അവരൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ എത്താൻ കുറെ സമയം എടുക്കൂലേടേടത്തിൽ കാര്യം എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലോ ക്യാബിന്റെ പ്രോബ്ലോ അല്ല അയ്യോ പിന്നെന്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറയണ്ടേ വായില കുന്നില്ല അപ്പനെ പോലെ ഇരിക്കാനില്ല ചടത്തി ചോദിരം അങ്ങോട്ട് വായില കുന്നില്ല വന്നിട്ട് അപ്പൻ അമ്മ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിച്ചപ്പോ അവനെ ഓടി തള്ളി കളഞ്ഞു ആ ഡാ സത്യം പറ ഈ വീടിനെ മുറ്റത്ത് പോലീസുകാർ വരുവോ എന്താ മാ പോലീസ് വരില്ല ഒന്നും വരില്ല മാ മര്യാദ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കണം പോലീസ് പോലീസ് വന്നല്ല അവനെ ഒന്നും പിടിക്കുകയില്ല ഓടി തള്ളി കളയുമല്ലോ അവനെ ശിക്ഷ ഇപ്പോ ആദ്യം ഓടിയില്ല നീ ഇനി എപ്പോ ഓടണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ ആദ്യടെ വാടാ വാടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പീനൽ കോട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആണോ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് ഒപ്പിട്ട പ്രസിഡന്റ് കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കേബിൾ ടി വി ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ട പൈസ അടച്ചില്ല മറിഞ്ഞുപോയി ആ ഇല്ലല്ല ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ പൈസ അടച്ച് ഇന്ന് തന്നെ രാത്രി വീടുകളിൽ കണക്ഷൻ കിട്ടും അതൊരു പ്രസിഡന്റ് സോൾവ് ചെയ്യണം അവരൊന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തൂങ്ങി കൊണ്ട് പോകും ആ ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാം കൂടെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു വെക്കണ്ട അത് ശരി കേബിളിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ട് അല്ല അപ്പൊ കണക്ഷൻ ആർക്കും കിട്ടാഞ്ഞത് കേബിളിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പൈസ അടക്കാത്തോണ്ടാണല്ലേ എന്തുവല്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചത് എന്റെ <laughs> 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 അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ച അതിന്റെ പൈസ ഒക്കെ സൂപ്പർ ഓഫീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് പാലു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് വിത്തെടുത്തുണ്ണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നോ ഇത് അതിലും കഷ്ടം തന്നെ എന്റെ തൊലിക്കെട്ടി ഭയങ്കര തന്നെടാ നാലു നിമിഷം വിത്തു എടുത്തുണ്ണു എടുത്തുണ്ണും 
വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ പൈസ അടച്ച് എല്ലാ വീട്ടിലും കേബിൾ കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കത്താവും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ കുറച്ച് പൈസ താ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് അടക്കിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കടി പൈസ അവൻ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് അടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ഞെളിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ മുതലാളിയായിട്ട് ക്യാബിന് ശരിയായി ഇപ്പൊ വേനലൊക്കെ വരയാണ് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കണെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം